怎么有我们家钥匙啊？啊，你来干嘛？是不是有人给我打电话？我不知道啊，哥哥，我应该洗手间啊。叶曼玲，果然是他。查一下明天到荣城的航班。哥哥，你到底干什么来了？你啊，你忘了，你早上让我来拿财务报表的，我给你换钥匙来了。忘了忘了，真忘了。今天我忙的都乱了套了，谢谢你啊，谢谢谢谢。哎，那个挺晚的了，你赶紧回去吧，我让司机赶紧送你回去，好吧？哥哥着什么急呀、啊？让我再坐会儿呗。不是，这都太晚了，我也要休息了。我今天都累死了，我。哇，哥哥你这样子好性感呢。别胡说，注意分寸。我告诉你，李娜，从我的角度来说，你就是我的同事，是我的好朋友，更是我的妹妹。我告诉你，你的父亲对于我来说是我的长辈，又是我的领导，更是我的恩人，所以我尊重他，也尊重你。那么，请你也尊重我，尊重我的休息。你现在请离开 ，OK？ 别着急嘛，别赶我走啊，我也不会吃了你。不错，我是喜欢你。嗯，我我哪里做的不好？你告诉我，你可以改好吗？别别别别别别。妹妹，妹妹，好妹妹，我今天真的特别不舒服，咱们有事儿改天再聊。我求你了，求你了，求你了啊！哥哥，你是不是不喜欢我、哎？丽娜，你这是干嘛呀你？哥哥，哎、丽娜，你这样不好，我跟你说，你这样，你这样特别。收拾东西走人，你不是喜欢猜人心思吗？干脆别上班了，去街上给人算命去。愣着干嘛？等着吃宵夜？去！你这是在损害公司的利益。这是我的公司。公司是公司所有人的，为什么要因为你一个人损害大家的利益？你说呀！元荣，我提醒你。你没资格用这种态度跟我说话，因为我才是总经理，你就是个副的。你要明白自己的身份。我是总经理，我会为我的行为负责任，不用你操心。你真把自己当女人了，感情用事，低级。闭嘴，副经理。
是时候为我自己打算打算了。请进。文景花园的招标会提前了。提前了？我就是想来告诉你，把心思放在这个招标上。我不想这次有什么意外，你明白了吗？不行。你说什么？我家里出了点事情，我就想向你请一两天假，我要回趟北京。回北京？这么严重？严不严重？回去以后才知道。那招标会怎么办？女王放心，我心里有数，不会耽误的。那好吧，给你三十六个小时，现在起开始算。可以啊。元荣，嗯，不管你在想什么，我希望你可以塌下心来，全力以赴这个事情，不要整天胡思乱想。对你和公司都不好。嗯。还有，那天马良投稿的事情，是我太冲动了，对不起。三十六个小时，再多十二个小时，我让你哭都哭不出来。学着报复跳墙了，真的。喂，喂，哎，满子，去死吧你，去死吧！喂，别拿东西撒气啊，不是钱买的。你说你可以找给我的，过了那么久谁还记得呀？你什么态度、啊？我什么态度啊？哎，你有没有记错啊？哎，我说你个大男人，凶什么凶啊？就知道凶。云荣，哎，青年，哎呀，好久不见。是啊，你在哪上班？这么快就过来了？还是老样子，在博物馆。越来越帅了啊！哎呦，你们在这儿认亲啊？青岩啊，也不给燕婆介绍一下？哦，忘了忘了。燕婆啊，这位是袁荣，是我的发小，也是咱们三方七相的人。袁荣是海归精英，生意做得可大呢。啊，过奖过奖。燕婆啊，燕婆，你好，哎，很高兴认识你。你好，燕婆啊，肉燕做的特别好吃，我吃了，特好吃。你这次来干什么呀？找一个人，明天就会上来。找什么人啊？你认不认识一个叫马良的？你要找他？你认识他？是啊，认识他。那太好了，你快帮我找他。打电话了吗？打了不接，估计又一个人藏着呢。走，我带你去找他。那太好了，没想到你能认识他，太好了。考虑的怎么样了？哦，考虑什么呀？跟我签合同啊。哦，别想了，现在有三十多家公司要，谁钱多我跟谁，就这么简单。要真是这样就好了。但是我知道，你不是这样的人。我要开的，并不是一家只会赚钱的公司，而是一家能让三方七相变得更好的公司。说什么呢？我也是生在三方七相，和你一样。听不懂就谈钱。那你开个价吧。两万。两万。月薪、税后。我才刚刚起步，最多给你一万。不过，我可以给你百分之十的干股。没钱开什么公司？不，我只是表达一下我的诚意。我非常欣赏你，以你的才华拿两万的月薪并不过分。我相信，随着我们事业的发展，你很快就会超越自己的目标。我相信，像你这样有才华的人，肯定不光是为了赚钱。所以你放心，我会给你创造一个完全让你发挥的平台，保证你可以百分之一百的施展自己的才华。你那个叶老板
，叶曼玲。哦，不对，是那个野蛮灵是吧？他是不是特别不把你当人看？你是不是特别的恨他？没错，你不恨他吗？他把你当狗一样耍。我这么做，不只为了我，主要为了你。你就不想报一箭之仇吗？打败女强人，最好的办法，就是在生意场上。你有创意，我会经营。马良，胜利就是这么简单，明白吗？说的不错，我确实有点动心，不过还要看运气。来，你都会玩什么 ？Black Jack， 那就二十一点了，来吧。什么意思？你赢了我就跟着你干，就这么简单。好主意，不拘一格，我果然没看错。大哥，这口气赢了我，给点钱让我救救鸡。一点还从来没有上手就输了，哼，天榜！谢谢你啊，不打卡，弹性工作时间，创造方便，我说了算。嗯，每年一个月带薪休假，最重要的是，每年都调整月薪，而且是按照前一年的基础翻倍。就当做你答应了。不可能。哦，你对公司这点信心都没有，还搞什么搞啊？走了，哎，一万块钱的月薪是税前的，包括三险。开什么玩笑、啊？我现在给你安排第一个工作，给我们这家公司起一个好名字。起什么名字？你就随便抽一张，抽到什么叫什么好了。哎。二十一点，好名字。臭小子，原来如此。三方七项，三七二十一，好名字，好名字。二十一点。哼。祝我们正式合作愉快。这边完事儿了，招标会明天就开始了，你能赶得上吗？没问题，我直接飞到荣城好了，这样可以节省时间。现在是关键时刻，你可千万别掉链子。我明白，女王，明天见。是专门来道歉的，野蛮灵是吧？说，我听着，诚恳点啊！看看这个，嗯，这是什么？这就是我的诚意，你好好看一看。你先给我一个账号，今天先付你五万，另外的五万只要我们的案子拿到，马上给你。现在可以签字吗？签你个头啊！你是傻吗？你说什么？没个几千万也算诚意。
你到底想让我怎么做？什么转啊？弯个腰有那么难吗？我不会为了流氓而弯腰的。滚一边去！你记好了，是你自己挖的坑，别怪我。什么坑？你想知道吗？埋你的坑。我已经答应别人了。明天就给你好看，等着吧。拿不下这个案子，我就辞职。加油吧，袁经理。请。你好，这是今天的出场顺序，你是第一个出场。哦，谢谢。看一下。好，好谢谢。要看看吗？感觉怎么样？紧张吗？哼。竞标会结束后，我请你喝咖啡。如果你还没有辞职的话。嗯。喂。啊，在路上了。你那个创意准备完了？放心好了。一会儿见，拜拜。再过两分钟，今天的投标会就正式开始了，请大家做好准备，按照会程上的顺序入场。由于今天的单位比较多，每家单位的说明时间请控制在十分钟之内。谢谢，叶小姐，白总，请您进去一下。我吗？哦，好的。那我去一下。放心。
你听我说，你干什么？你是马良，你到底去哪儿了？他是谁？林总，我的老板，我想跟你说的都已经在信里说完了，希望你尊重我的选择。什么？你的选择？你想我尊重这老东西吗？马先生，你说话干净点，你怎么说我都无所谓。但你让小梦难堪了，这不好。小梦，你是不是疯了啊？这个人他有什么呀？他除了钱还有什么？他都可以当你爸了，你知道吗？你混蛋！小梦，马良，请你尊重他。小梦，咱们走。叶总，你先走，我有几句话要跟你说。为什么让我进来？今天来的几家公司都有很强大的设计，你一定感兴趣。你看看。可我也是投标者，这样不合规矩吧？这儿的规矩是我定的。不过你不要放松啊，我不会因为你影响到我的任何决策。嗯。白总，可以开始了吗？可以了。好。小梦，对不起，我不该那样。知道我为什么要进这家公司吗？是因为他提前预支了六万块钱给我，让我拿给家里救急。救急？你家里怎么了？我外婆要动手术，急需要这笔钱。你怎么不告诉我啊？告诉你有用吗，马亮？我跟你不一样，我家在农村，全家人都指望着依靠我，我可以什么都不要，去和你过随心所欲的生活。可是他们呢？他们不行。小梦，对不起，都是我不好。你看这样行不行？你先去把钱还给他，外婆的病我来想办法。还有，我今天是要告诉你一个好消息的，我开了一个公司。就在三方七巷，公司。我这次是认真的，绝对不会半途而废，请你相信我。我很为你高兴，但是我已经说清楚了，我们俩已经结束了。我代表上海夜市品牌顾问有限公司进行我们的方案说明。严满玲，我会让你。你也必须要赢才行，小梦，再给我一次机会，这一次是最后一次了，保证，请你相信我，我真的不能没有你，让我们重新开始，好吗？只要你，我们怎么可能是不合适的人呢、啊？也许是我变了。小梦，小梦，你别这样！小梦，小梦，你别走！你听我说，我真的不能没有你。那老家伙一定是骗你的，你不要这样，不要这样，好吗？你放心。文景花园就是这样的。以上就是我们公司的策划，谢谢各位老师。所以，我们致力于开辟一个全新的立体式，让它不同于其他的部门。二十一点创意行销机
够来了吗？如果再没有人来，今天的投标会就要结束了。哎。二十一点了，白总。好，那个各位，最后一家机构选择弃权了，说明投标到此结束。我们现在可以推荐结果了，好吧？对不起，我来晚了。我不是跟你说了，投标已经结束了。我也说了，我是代表二十一点的。可是投标已经结束了。我为什么迟到？因为我要追一个人，这和我今天要讲的故事有关。实在抱歉，投标真的结束了，叫保安把他请出去。保安，保安，各位，赶快把这个这个女人，她什么都不要了，连她的男人都不要了，就是要你们的房子。好，这个创意值得你们看看吗？你们看看吧，白总，给我个机会，就给他个机会吧。你们等一下，放开他，你们出去吧。OK， 今天破一次例，给你个机会，开始。你都没有准备吗？哦，准备了，准备了。下雪的时候，是他最开心的日子。
，要让他在这里也能感到四季的变化。他从此拼命、拼命挣钱，直到某一天，他终于挣到足够多的钱，买下了三方七巷边上的一套房子。他对女孩说：“回来吧，你在这里可以找到不一样的变化。”四季的变化更精彩。详细阐述一下“精彩变化”这一主题吧，阿玲，你到底是个怎样的人？妈，其他公司怎么样？啊，都一般，呃，也有不错的。我看到了马玲，是吗？他代表一家公司投标，用的素材就是那组花。你后悔吗？我不知道。叶小姐，白总，请您过去一下。现在，什么事啊？这个我也不太清楚。好，我知道了。这次招标，董事会请了第三方的专家团，所以结果如何，是我个人没办法做主。我明白，你只要告诉我结果就行。专家更喜欢二十一点的方案。料到了，我能理解。曼玲，我知道你很看重这个项目，听说你还专门搞了创意征集。技不如人。这是我们自己的问题，怪不了别人。不过还有斡旋的机会。这个二十一点是个小公司，我倒是有几个建议只能选择一位签约者。经过专家们的反复论证，最终我们选择了一家和公司理念以及楼盘客户需求最为接近的。他们就是来自荣城的二十一点创意行销机构。恭喜！感谢大家的参与，请大家到二楼中餐厅用餐。下午我就回上海了，下午就回去啊？啊，对。那我刚才跟你说的事，你能不能再认真考虑一下？我会的，再见啊，谢谢。好。
恭喜你啊，弟弟，刚才讲的还挺煽情的嘛。哼，野蛮灵真够野的，我看你才是女流氓吧？调戏谁呢？你这个人怎么这样？怎么不参加庆功宴啊？你和这个二十一点是什么关系？你查户口吧，跟你没关系，不就行了？你画的是你自己的故事吧？你的女朋友叫小梦。哎，你管得着吗？愿赌服输，我问这么多干嘛？输赢对我来说无所谓。这种单子，只要我高兴，随时都能接到。就你们那个脑子，单子再多也没用。哦，我要让它成为一个文化的新坐标。拜托你，有点文化再来吧。像是新公司，很有创意嘛，白总，您怎么亲自过来了？你小子今天到的及时啊，要不然，文锦花园这个大单就不是你的喽。早到晚到根本不是重点，我靠的是这儿，不是吗？<笑>不许骄傲，马良。白总，欢迎莅临二十一点。公司刚刚起步，以后还希望白总能够多多提醒。好，这是我的名片。不过我相信，随着我们拿下文景花园这个大单，我们二十一点一定会做得越来越好。袁荣，袁景，如果我没记错的话，你应该是叶氏的。确实没错，但是我已经辞职了。我们俩就是二十一点的创始人。嗯，来来来，请坐，请坐，来来来。